ഭാവിയിലായി
പ്രാക്ടീസ് കുറവാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ലെസൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും നകുൽ അതിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സോങ് ഒക്കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാല് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കമന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും താല്പര്യം വേണം അതുപോലെ ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാനയുടെ ഫ്ലൂട്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് വന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ ലൈവ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇതുവരെ ലൈവ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്ന് ലൈവ് വന്നു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റീൻ്റെ പുറത്ത് വന്നതാണ് ഇത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ഫ്ലൂട്ടാട്ടോ ഫ്ലൂട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും കർണാട്ടിക്കും ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഒരു അറി ഇത് അറിയുമെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അറിയ അറിയില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഹിന്ദുസ്ഥാനി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് ഹോള് വരുന്നതാണ് അതായത് ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ആറ് ഹോള് വരുന്നതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി കണ്ടോ ആറ് വരലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഊതാനം ഉള്ള ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ ചില ഫ്ലൂട്ടിന് സൈഡിലൊരു ഹോള് വരും പിന്നെ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഇവിടെ ആറായിരിക്കില്ല ആറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ശ്രമിക്ക ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ കേട്ട പാട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്ക ഇതൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ ഫോൺ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വീണു പോകും ഏത് എന്ത പാട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നാൽ മതി കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളിതിന് ഒരു താല്പര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ താല്പര്യം കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൽ ഇതൊക്കെ നോട്ടുകളാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വായ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വായ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്ത എന്താ നമ്മൾ വായയിൽ ചൂടം വിളിക്കുന്നപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കാറ്റ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഫിംഗറിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്വരങ്ങൾ ഇതിൽ സരിഗമ പതിനിസിയാണ് ഇനി വെസ്റ്റേൺ കീബോർഡ് ഗിറ്റാർ അതിലൊക്കെ നൊട്ടേഷൻ ആണ് അത് സി ഡി എഫ് ജി അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടുകളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാ സരിഗമ പതിനിസിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്വരങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കയറണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു പാട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രാഗം എനിക്കറിയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലുള്ള രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളൊരു ഏട്ടൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു രാഗം വായിക്കാം അതിൽ സോഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാഗം ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലെ ആ രാഗം വായിക്കാം തെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചായി ടച്ച് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഞാൻ സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നില്ല 
ഫ്ലൂട്ടിന് നമുക്ക് പറയാം ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടോ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് കുറച്ചു കാലം പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനോടൊരു സംഭവം നമുക്ക് മെന്റലി നമ്മൾ അതിനോട് ഒരു ഒരു അറ്റാച്ച് വരില്ല അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നില്ല അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടില്ല എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂറോ ഇരുന്നിട്ട് ആ പാട്ട് വായിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ശ്രീരാഗമോ ശ്രീരാഗമോ വായിച്ച് നോക്കാം കറക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ചില അതിൽ ശ്രീരാഗമോ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കീർത്തനവുമായി ടച്ച് ചെയ്താൽ മറ്റേ അങ്ങനെ സംഭവം വരുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അത് പക്ക കർണാട്ടിക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂട്ടിലാണ് ഇതിനേക്കാളും അതിനൊരു ഫ്ലോ അതിനൊരു ലൈഫ് കൂടുതലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോട്ടുകൾ ഷപ്പിൾ ചെയ്ത് മാറ്റി മാറ്റി നോക്കും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യുക അത് പിന്നെ സ്കെയില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ കരോക്കിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്കെയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നില്ല കരോക്ക് വേറെ വഴിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വേറെ വഴിക്കും കിടക്കും വായിച്ചു നോക്കട്ടോ ശ്രീരാഗമോ എടുത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ പക്ഷെ ആ പാട്ട് അവിടെ അല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ നോട്ട് അടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് മേലേക്ക് കേക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചത് അതാ വായിച്ചത് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് ചെറിയ മൈനൂട്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതും അല്ല അതിലും അല്ല വരുന്നത് അതിലല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഓരോ നോട്ട് ആദ്യം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചത് ഇത് ധാ എന്നാ പറയാ ഇത് സ ഇത് ധാ ത്രീ ഫിംഗറിലാട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഫിംഗറിൽ സ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം വായിച്ചത് അതാണ് കണ്ടോ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഹാഫ് നോട്ടുകളുടെ ഒരു കളി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചില പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടു ഫിംഗർ ആ അത് നമ്മൾ ത്രീ ഫിംഗറിലാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു വരൽ വന്നിച്ചാൽ ടു ഫിംഗർ ടു ഫിംഗറിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ സാ ആയിട്ടാണ് വായിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് സാ ആയിട്ട് വായിക്കാം അപ്പൊ സാരേ ഹാഫ് നോട്ട് വന്നിട്ട് അതിലാ വരുന്നത് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒപ്പിച്ച് വായിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കർണാടകിന്റെ ബ്ലൂട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു തോട്ട് പക്ഷെ കർണാടകിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫിംഗറിങ് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല 
ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടുകൾ പാട്ടിൻ്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതും വായിക്കുന്നതും പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയുന്ന പാട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഫ്ലൂട്ടിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടേതാണ് അങ്ങനൊരു പാട്ട് സത്യത്തിൽ ഇല്ല നമുക്ക് ഏത് പാട്ടാണോ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഫ്ലൂട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന പാട്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടിന് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അരികൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പാട്ട് വിഷു അല്ല ചെയ്യ നമ്മളെ ഈദിൻ്റെ പൊട്ടിക്കലാണ് ഓക്കെ കാര്യമാക്കണ്ട എന്താ പറയാ അപ്പോ സാധനം പറഞ്ഞ വന്നു പോയല്ലോ ശരി ആ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുക തുമ്പി ഹോ ആ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആഫ് നോട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പോ സമയത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പിന്നെ ഒന്നിനൊരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐ പി എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ പി എൽ ഇരുന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത് ലൈവ് ആയിട്ട് വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചത് പോലെ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നല്ലത് മാത്രം ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കും വായിച്ച് വായിച്ച് നല്ലതാക്കിയതിന് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് ലൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തു പോവാം ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ശരിക്കും അരമണിക്കൂറിന് മുകളിലുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഞാനത് മാക്സിമം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ ഇപ്പം അതേപോലെ പടക്കം മുട്ടുന്നു അങ്ങനെ വോയിസ് ഒക്കെ കയറി വരുന്നു കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു നമുക്ക് അത്രയും സമയം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് എനിക്ക് കിട്ടിങ് എന്നുള്ള സാധനം തീരെ അറിയില്ല ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ആടുജീവിതത്തിലെ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പാടുന്ന ട്യൂണിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചൻ്റെ മേലെയായി ഫോണിൽ എടുത്ത് വീടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നാളെ മറ്റന്നാളോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാവും കാരണം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിന് അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി അവസാനം ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പോലെ ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തുങ്ങിയോ നല്ല രസമുള്ള പാട്ടോ ഞാൻ ഫ്ലൂട്ടിൽ അതായത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടിലുള്ളൊരു ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവരും പ്രൊഫഷണായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലേക്കാണ് അയച്ചെടുക്കെ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് നോട്ടുകൾ കിട്ടിയാൽ അവർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രവീൺ അല്ലേ ആ പ്രവീൺ പ്രവീൺ രാജ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്തോ സംഭവിച്ചു ആ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറ് എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ ഒരു പാട്ട് നോട്ടും തന്നിട്ടില്ല സാറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാറ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സാറ് പറയും അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഠിച്ച് തുടങ്ങിക്കോ നീ പഠിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷയം സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആ താല്പര്യമാണ് വേണ്ടത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നീ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വാ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന
വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റരുത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ചോദിക്കുക അത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് വസീകരയുടെ ആ ഒരു ടോണാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ വായിച്ച പൊട്ടത്തെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് സത്യം എന്നിട്ട് സാറിന് കേൾപ്പിച്ചോളൂ സാറ് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയല്ല അതിങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കാണ്ട് വേറെ റൂട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ കംഫേർട്ട് ആയത് അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടാമത് വായിച്ച പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലെ അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് വായിച്ച പാട്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത് വായിച്ച പാട്ടാണ് തുമ്പിക്കുക ഇപ്പോ ചോദിച്ചത് റോജാവല്ലേ അത് അത് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടാ കേട്ടോ
അതൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ ഏതാണെന്നൊന്നും അങ്ങനെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് നോളജ് ഇല്ല സത്യ സത്യം തുറന്നു പറയാലോ അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു സാറ് പാട്ട് പാടുന്നല്ലാതെ പാട്ടിൻ്റെ നന്നായിട്ട് പാടും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു അടിത്തറ ഇല്ല അതായത് എവിടെയും പാട്ട് പോയി ഞാനെന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ അത് കഴിയട്ടെ അപ്പോ ആ സാറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ആൾ നന്നായിട്ട് പാടും പാടും എന്നല്ലാതെ ആൾക്ക് പാട്ട് പഠിച്ചതോ അങ്ങനെ ഒന്നല്ല മാപ്പിള പാട്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പാടും അപ്പോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ബ്ലൂട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ ബ്ലൂട്ട് വായിക്കുമ്പോ ആ ബ്ലൂട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ഇട്ട് ഇത് ഈ സ്കെയിൽ അല്ലേ ഇത് ബി സ്കെയിൽ അല്ലേ ഇത് സി സ്കെയിൽ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ഏത് സ്കെയിലാണെന്നൊന്നും ചിലപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇപ്പൊ കീബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കാരണം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓരോ നോട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ മാച്ച് ആയി നിൽക്കുന്ന നോട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് ഫ്ലൂട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അറിയേണ്ടതെങ്കിലും ചിലപ്പോ ഫ്ലൂട്ടിന് അധികം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഏത് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ചിലതിന്റെ സ്കെയിൽ മാറിപ്പോട്ടെ അവർ വായിച്ചിട്ട് ഇതേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വരുമ്പോൾ വേറെ ഫ്ലൂട്ട് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷമാണ് പഠിച്ചത് അതായത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് ഒരു ഓണ പരീക്ഷേൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി കാരണം പത്താം ക്ലാസ് എല്ലാവരും പേടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ നിർത്തി പിന്നെ സാറിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സാറ് പിന്നെ സാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ആൾ കൂലിപ്പണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ കൂലിപ്പണിക്കായിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി പണിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ പാട്ടാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് സത്യത്തില് ഒന്നര വർഷമാണ് പഠിച്ചത് ബാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മള് ബാക്കി ഡെവലപ്പ് ആക്കിയാൽ അതിന്റെ ആ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ തൃശൂര് റിസൺ സാർ എടുത്ത് കുറച്ചു കാലം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ് ആ ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്ലൂട്ട് ആയിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ ബ്ലൂട്ടിനെ കിട്ടിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ബ്ലൂട്ട് പാട്ട് വായിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ വെറൈറ്റി ഒന്നുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്തു അത് കോമഡി ഉത്സവത്തിലാണ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു വീഡിയോ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ടെലികാസ്റ്റും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഇടയിൽ കാർ മുഗിരി അത് നോക്കണോ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മുൻപെന്താ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നോട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത് വലിയ സംഭവം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്കും പറ്റും പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്രൈസ് കയറിയതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവത്തിനോട് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും പഠിക്കും എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ വരെ പോയത് എൻ്റെ വീട് മലപ്പുറത്താണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ വരെ പോയി പക്ഷെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ബിസിൻ സാർ ചിത്ര ചേച്ചിൻ്റെയും അതേപോലെ ശരത് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ വായിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില് ഒരു നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ഉള്ള സമയത്ത് ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ 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 അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയതാണ് അത് അത്രയും ടൈം ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പഠിച്ച നോട്ടനെ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറയാലും മടുപ്പ് വരും അത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മൂന്നാല് മാസമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് അത് ഈ മൂവിയിലെ നോക്ക ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യോ ഒന്ന് നോക്കാം മറ്റേ കാർമുഖിലല്ല പറയാം
ശരിയാവുന്നില്ല അത് പാട്ട് കറക്റ്റ് മൈൻഡിലില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചേ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടൂട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം പാട്ട് നന്നായിട്ട് മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള നോട്ടുകളും ഹാഫ് നോട്ടുകളും അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ള ചെറിയൊരു ടൈം എടുക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാക്ക് റെഡി ആവുന്നില്ലേ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഏകദേശം റെഡി ആവുന്നില്ലേ എന്താ തോന്നുന്നു എന്താ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മൂവിയിലെ സോങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ രണ്ട് രണ്ട് സോങ്ങും ആ സംഭവം ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു സീതാരാമൻ ആ അത് കൊള്ളാം അത് നല്ല ഒരു ഒരു മെഴുതി ഒക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വരിയോ രണ്ട് വരിയോ വായിക്കുള്ളൂട്ടോ അതായത് ഞാൻ ഒന്നും തോന്നരുത് പാട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ അടിയിൽ ചോദിച്ചത് ഏത് ഫ്ലൂട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പാട്ട് വായിച്ചത് ഈ ഫ്ലൂട്ടിലാണ് ബി സ്കെയിലിന്റെ ഫ്ലൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏത് ഫ്ലൂട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ ഫ്ലൂട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണോ വായിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ ഫ്ലൂട്ടിലും വായിച്ചാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ട്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കരോക്കിയുടെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം സ്കെയിൽ ഫ്ലൂട്ട് വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു രണ്ട് ട്രാക്കിലായിട്ട് നിൽക്കും അത് പെട്ടെന്ന് നല്ല ബോറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഈ വായിച്ച പോലെ ഫ്ലൂട്ടായിട്ട് മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലൂട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ പാട്ടും വായിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മെഴുതിരി അവിടെ അല്ലട്ടോ വരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ താഴെ ബേസ്
അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്